আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ ডাক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চলাচলে আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি দুর্যোগ মোকাবেলায় এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে টানা তিন বছর করোনায় দেশে আরও দশ জনের মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো একচল্লিশ দেড় হাজার ছাড়ালো শনাক্ত রোগীর সংখ্যা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক জনসাধারণের মধ্যে মেলামেশা বন্ধ করা সে অনুযায়ী জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল এই সময়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এছাড়াও সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না এই আদেশ অমানকারীদের বিরুদ্ধে সংক্রামক রোগ আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় দল দেখে নেয় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস দুর্যোগে দেশের এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড এবং তিন বছর ব্যাপী প্রণোদনার সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি গণভবন থেকে ঢাকা বিভাগে নয় জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এসব বলেন প্রধানমন্ত্রী রমজানে তারাবি নামাজ সহ সবাইকে ঘরে বসে ইবাদত করার আহ্বানও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজি এভাবে যে একটা ভাইরাস এসে সারা বিশ্বকে ঘরবন্দি করে ফেলবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সে খোলামেলা আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সদ্য অবসরপ্রাপ্ত নার্স বা ডাক্তার আছে চাকরি থেকে কেবল গেছে তাদেরকে আমরা কিন্তু ডেকে তাদের কিছু ট্রেনিং দিয়ে তাদের আমরা রাখতে পারি রিজার্ভ দেশের সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত এলাকা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ নরসিংদি ফরিদপুর মাদারীপুর রাজবাড়ী শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের উদ্যোগ এবং চাহিদাও জানতে চান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হলে অমানুষে পরিণত হয় টাঙ্গাইলে একজন মা জ্বরে আক্রান্ত হলে তার সন্তানরা স্বামী গিয়ে জঙ্গলে রেখে আসে বাংলাদেশের মানুষের এমন আচরণ কেন হবে এ প্রশ্নও রাখেন তিনি কিন্তু কিভাবে একটা মানুষকে বের করে দেবে বা একজন ডাক্তার সে যদি এরকম অসুস্থ হলো তাকেও এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটবে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষের তো এরকম অমানবিক হওয়ার কথা না কাজে এই বিষয়গুলি সবার দৃষ্টিতে আমি আনতে চাই করোনা ভাইরাস পরবর্তী বিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং দুর্ভিক্ষ হতে পারে এমন আশঙ্কায় দেশে সরকারে নেওয়া মহাপরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী এক লক্ষ কোটি টাকার মতন আমরা আমাদের একটা প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করেছি এবং তা আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি আর সেটা শুধু এখনকার জন্যই না আগামী তিন অর্থ বছরে আমরা কিভাবে দেশের মানুষকে এই অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উদ্ধার করব রক্ষা করব সেই পরিকল্পনা আমরা কিন্তু নিচ্ছি এমনকি যারা হাত পেতে খেতে পারবে না তাদের জন্য আমরা মাত্র দশ টাকা কেজিতে চাল বিক্রয়েরও ব্যবস্থা নিয়েছি তবে এটা আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা যেমন আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জন্য রেশন কার্ড করা আছে দশ টাকায় চাল পান আমরা আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের রেশন কার্ড করে দেব কারণ আমরা এমনি দিতে গেলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় रमजान पन्न्य पर दाम स्वाभाविक रखा आश्वास दिए नाम सब इबादत घरे बस कर दुर्नीति सहयो सबा कर प्रधानमंत्री सबाजन सजीव इटी 
করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 10 জনের মৃত্যু ও 341 জনের আক্রান্তের খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ নিয়ে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 1572 জন মৃত্যু হলো 60 জনের অনলাইন বুলেটিং এ এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম দেশে করোনা ভাইরাস বিপর্যয় শুরুর পর একদিনে মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা একসাথে কখনো বাড়েনি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় রেকর্ড সংখ্যক 341 জনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে 10 জনের যা আগের যে কোনো দিনের চেয়ে বেশি সংবাদ বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে 341 জন এবং এই পর্যন্ত রোগী শনাক্ত 1572 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 10 জন এবং এই পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন 60 জন যারা মৃত্যুবরণ করলেন তাদের বয়স 70 থেকে 80 একজন 61 থেকে 70 5 জন 51 থেকে 60 3 জন এবং 21 থেকে 30 বছরের মধ্যে একজন ডক্টর নাসিমা সুলতানা বলেন নমুনা সংগ্রহ করা হয় 2135 জনের আর পরীক্ষা করা হয় 2019 জনের গত 24 ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছেন 37 জন এ নিয়ে বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন 461 জন 24 ঘন্টায় আমরা নমুনা সংগ্রহ করেছি 2135টি এবং নমুনা পরীক্ষা করেছি 2019টি নমুনা সংগ্রহের হার গতকালের তুলনায় 4 শতাংশ বেশি এবং নমুনা পরীক্ষা করার হার 16 শতাংশ বেশি এছাড়া এই সময়ে আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে গেছেন 9 জন এ নিয়ে মোট ছাড়পত্র পেলেন 471 জন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা আজ দুজনের মৃত্যু সহ জেলায় করোনা শিকার হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছে 16 জন আক্রান্ত হয়েছে 251 জন এর মধ্যে 10 জন চিকিৎসক 17 জন স্বাস্থ্যকর্মী ও এক সাংবাদিক পরিবার রয়েছে এদিকে শহরের দুইটি স্কুলে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের নমুনা সংগ্রহের জন্য একটি বুথ খোলা হলেও কিট স্বল্পতার কারণে সেখানে 20 জনের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না এদিকে লকডাউন না মানায় শহরের বিভিন্ন স্থানে 90000 টাকা জরিমানা করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত নোয়াখালীতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া মানসিং পটুয়াখালী ও টাঙ্গেলে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন তিনজন নতুন করে লকডাউন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে জয়পুরহাট জেলাকে প্রতিনিধিদের দেয়া ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান রাজীব নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজন মারা গেছেন 48 বছর বয়সী ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়ায় রাতে মারা যান তার নমুনা পরীক্ষায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে লকডাউন অমান্য করে অকারণে ঘোরাঘুরি করার অপরাধে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে 35 জনকে জরিমানা করেছে পুলিশ টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কালিয়া উত্তরপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে 21 বছরের এক নারী মারা গেছেন ওই গৃহবধূ 3 দিন ধরে জ্বর ঠান্ডা কাশি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালী হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহের ফুলপুরের করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তি জেলার এসকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলায় প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ষাটুদ্ধ ওই ব্যক্তি কয়েকদিন আগে ঢাকায় তাবলিগ জামাত থেকে বান্দরবানে আসেন শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় আরো এক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে জাজিরার জয়নগরে যান এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 5 জনে উন্নীত হয়েছে ঝালকাঠিতে নতুন করে এক ইউপি সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 4 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো 4 জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 14 জন 9 জন করোনা রোগী শনাক্তের পর বুধবার রাতে শেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন কুমিল্লায় লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও ভারত থেকে নাটোরে আসা 23 জনকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এলাকাবাসীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের খুঁজে বের করে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নাটোর শহরের প্রধান কাঁচাবাজার শহরের কানাইখালী মাঠে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 
বড় জায়গায় দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য বেচা কেনা করছেন ক্রেতা বিক্রেতারা শহরের অন্যান্য বাজারগুলো পর্যায়ক্রমে ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে গার্মেন্টস কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিজিএমএ এর সভাপতি রুবানা হক এক বার্তায় তিনি জানান পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে নিজেকে সহ সবাইকে আগে নিরাপদ রাখতে হবে শ্রমিকদের জন্য বাস সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে পাঠানো আগে চিঠি বাতিল করা হয়েছে বলে জানান রুবানা হক খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার প্রবেশমুখে পুলিশ শ্রমিক ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় অন্তত সাত জন নিহত আহত হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে চট্টগ্রামে বিভিন্ন কারখানার কয়েকশো শ্রমিক মানিকছড়ি সীমানার চেকপোস্টের সামনে জড়ো হয়ে খাগড়াছড়ি ঢোকার চেষ্টা করে এ সময় তাদের বুঝিয়ে ফেরতে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় তবে শ্রমিকরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চেকপোস্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ এ সময় শ্রমিক পুলিশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার দুপক্ষের সাতজন আহত হয় এর আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বারো এপ্রিল খাগড়াছড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুলা ও সোনার গায়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে সদর উপজেলার ফতুলা থানার পোস্ট অফিস চত্বর ও পুলিশ লাইন এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে অবস্থান নেয় এ সময় তারা রাস্তায় ইট ও পিলার ফেলে ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে পরে পুলিশ মালিকদের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় একই সময়ে সোনারগাঁও উপজেলার ত্রিবর্তী এলাকায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রায় দেড় ঘন্টা অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সরকারের দেয়া ত্রাণ চাওয়ায় এক যুবকের মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় তাকে গালিগালাজ করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার দেবীদারে ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী কুমিল্লার প্রতিনিধি খাইল আহসান মানিকের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি এমন গালিগালাজ করছেন একজন জনপ্রতিনিধি তিনি কুমিল্লা দেবিদ্যার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম খান তার কাছে আশিক এলাহী নামের এক যুবক আসেন এলাকার দুস্থদের তালিকা নিয়ে তালিকাটি চেয়ারম্যানের কাছে দেওয়ার পর এক পর্যায়ে গালিগালাজ করে বসেন তিনি যুবক অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান তার লোকজন নিয়ে তাকে মারধরও করেছেন এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় যুবককে মারধরের ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যথেষ্ট মারধর করা হয় এই বিষয়ে চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চা হলে তিনি বলেন গালিগালাজ করেছেন তবে ওই যুবককে মারধর করা হয়নি যদিও ধারণ করা ভিডিওতে রয়েছে শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ অবশ্য ঘটনাটি তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস নিয়ে ভয় না পেয়ে সবাইকে সচেতন হয়ে মোকাবেলা করার পরামর্শ দিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক সুজান বেনেসিস পাশাপাশি এই ভাইরাসটি নিয়ে যে কোনো তথ্য যাচাই বাছাই ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার না করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি করোনা ভাইরাস নিয়ে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সে এসে এসব কথা বলেন তিনি কনফারেন্সে যুক্ত হন আইইডিডিসিআর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোনো বাড়ি বা এলাকা লকডাউন না করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি 
অন্যান্যদের মধ্যে এই কনফারেন্সে যুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আইনুল ইসলাম ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক দিলরু বাজেবা এছাড়াও ব্র্যাক আসানিয়া মিশন সহ একুশটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছিল এই ভিডিও কনফারেন্সে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চার হাজার দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন রাজধানীর মিরপুর চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক দারুসালাম ও শাহ আলী থানা এলাকায় দুটি করে ওয়ার্ডে সাত দিন করে ওই এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এ কাজে সহায়তা দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন করোনা ভাইরাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবারের আইপিএল আসর ভারতীয় বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি সচিব জয় শাহ সহ শীর্ষ কর্মকর্তারা টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা হবে বলে উল্লেখ করেন তারা পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটলে এ আসর একেবারে বাতিল হওয়ার সংখ্যা করা হচ্ছে আর তাহলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বিসিসিআই শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চলাচলে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি দুর্যোগ মোকাবেলায় এক কোটি মানুষকে রেশন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্রণোদনা চলবে টানা তিন বছর করোনায় দেশে আরও দশজনের মৃত্যু আক্রান্ত তিনশো একচল্লিশ দেড় হাজার ছাড়ালো শনাক্ত রোগীর সংখ্যা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ